bin Sandra, bin ursprünglich eigentlich ähm, Nageldesignerin, habe ein Kosmetikstudio am Rand von München und ähm, da das aufgrund des Lockdowns aktuell schläft, ähm, habe ich mir gedacht, könnte man ja eigentlich aufgrund zum Beispiel, dass ich gerade die Ayurveda-Ausbildung mache und die Coaching-Ausbildung mache, einfach mal einen Podcast gründen, unter anderem dann auch bei YouTube rausbringen, dass man sich das auch anschauen kann, weil ich das auch nochmal authentischer finde, wenn man uns einfach auch sehen kann und nicht nur hören kann. Und ähm, genau, das war so der erste Start. Genau, und ich bin Odette. Ich bin äh, Kosmetikerin, auch selbstständig und komme aus Dresden, mache nebenbei noch die Heilpraktiker-Ausbildung und ähm, bilde mich auch immer weiter und versuche immer aus meiner Komfortzone rauszukommen und immer ein Stückchen mehr. Und als Sandra mir den Vorschlag machte, ähm, habe ich gleich Ja gesagt. Zwischendurch habe ich ein bisschen Angst bekommen, aber jetzt starten wir mal durch und ähm, schauen einfach, wo das Ganze hinführt. Wir haben uns einfach gedacht, wir haben so viele Themen in unserem Leben selber schon bewältigen müssen, egal ob das Familiensachen sind oder was auch immer. Und wir wollen uns einfach äh, zeigen und euch Mut machen, euch begleiten. Ähm, und das ist einfach unser großes Herzensanliegen. Genau. Und Ihr könnt euch ja vorstellen, also wenn man das versucht bildlich zu erklären, warum es überhaupt den Sinn des Lebens gibt. Jeder von uns bekommt zur Geburt praktisch ein Puzzle und keiner weiß, wie es aussieht. Jeder hat seinen Karton verloren und man muss es sich einfach selbst zusammen puzzeln. Und ähm, man fängt in der Regel mit den Ecken an und ähm, Gesundheit, finde ich, steht an oberster Stelle. Familie, Job und ähm, was habe ich vergessen? Familie, Job, Freunde, Freundschaft. unsere Freundschaft. Freundschaft. Wie wichtig! Ja, ähm, finde ich sogar am aller, allerwichtigsten. Also nach Gesundheit, ja. Ähm, genau, und in die Mitte packen immer ganz, ganz viele den Partner, den würde ich einfach mal in Richtung Familie reinschieben. Ich finde ähm, generell Selbstliebe viel, viel wichtiger. Viele sind mit sich überhaupt nicht im Reinen, bauen sich dadurch ein absolut unruhiges und überhaupt nicht passendes Puzzle, quetschen einfach immer irgendwelche Puzzleteile rein in ihr Leben, die überhaupt nicht reinpassen. Oder wie siehst du das? Ja, das stimmt. Also leider versuchen viele ähm, einfach beim Partner das Glück zu suchen, unbedingt mach mich glücklich, mach mich glücklich und ähm, wir sprechen da auch selber aus Erfahrung, also wir sind ja auch nur Menschen und ähm, wollen euch einfach Mut machen und äh, euch unsere Geschichten erzählen und ähm, an eurer Selbstliebe arbeiten und ja, alle, alle Eckpfeiler des Lebens einfach mal beleuchten und in verschiedene Richtungen, also zum Beispiel auch was das Thema Erziehung angeht, was wir so mit unseren Kindern durch haben. Sandra hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder. Ähm, Gesundheit ist ein großes, großes Thema, wo wir auch jetzt schon im Blog angefangen haben, was drüber zu schreiben. Äh, Sandra eben auch in die Richtung Ayurveda und ich denke auch in meiner äh, weiterführenden Ausbildung werden da auch noch mal ein paar Punkte dazukommen. Ähm, wir haben auch uns zur Aufgabe gemacht, äh, alles Mögliche eigentlich reinzusetzen. Also alles, was wir so toll finden, werden wir euch irgendwie vorstellen. Ich habe jetzt schon mal angefangen, über zwei Kinderbücher zu schreiben. Und es ist auch ganz spannend, die Geschichte dahinter. Also ihr dürft euch auf jeden Fall freuen, was da noch alles so kommt. Genau, und im Blog geht es im Endeffekt auch genau um diese vier Eckpfeiler. Also es ist, denke ich, für jeden ähm, was dabei. Es bedient sämtliche Themen. Wir beide haben eigentlich... Ein sehr bewegtes Leben, deswegen auch dieses Sanodi Moving, ja, das Leben ist nur mal Bewegung, es wird sich immer wieder was verändern, es bleibt nie stehen, also es wäre auch schlimm, weil Stillstand bedeutet definitiv Tod, also falls ihr denkt, was ich da unten immer mache, das ist Charlie. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, genau, und deswegen ist es mir einfach so unglaublich wichtig, ich bin zum Beispiel eine Persönlichkeit, mich kannst du so leicht nicht umhauen und es waren schon unglaublich viele Situationen in meinem Leben und ich glaube, ich könnte Bücher schreiben, ähm, habe es mir aber immer zur Aufgabe gemacht, also ich, ich halte mich selber nur drei Tage schlecht gelaunt aus, ja, also das ist auch was, ich, ich kann das einfach nicht, ich muss dann schauen, was kann ich verändern, was kann ich positiv in meinem Kopf verändern und man kann übrigens alle Situationen im Leben positiv verändern ja. und ich sehe Fehler nie als Fehler, ja, ähm, ich sehe sie eher wie Treppenstufen, sie bringen dich immer näher ans Ziel, ja, ohne Fehler lernst du nicht und sie gehören einfach definitiv zum Leben dazu und ähm, das ist auch ein riesengroßer Aspekt, so wir diesen Podcast jetzt auch machen, weil ich war zum Beispiel bis 30 definitiv immer ein Mensch, der sich 
zurückgezogen hat, eher in meinem Hintergrund war. Auch wenn ich sogar mein, mein Studio damals eröffnet habe, habe ich sogar damals Odette immer vorgeschoben. Ja, weißt du noch, bei der Neueröffnung, also jeder hat gedacht, sie ist die Chefin, ähm, weil ich das einfach nicht kann. Ich finde es auch ganz toll, wenn, wenn jeder Freude hat und wenn ich jedem was geben kann und ähm, bin gar nicht so auf, auf, noch nie auf mich gepolt gewesen. Also ich glaube, also noch, noch nie. Und ähm, das ist auch ein riesengroßes Thema, eben sich dieses zeigen können, weil ich das definitiv nie konnte. Ich war eher immer leise, sehr leise, habe eher viel genuschelt auch in der Kindheit. Ich habe mich nicht getraut. Ich wollte einfach am besten gar nicht gesehen werden. Wie war das bei dir? Ich eigentlich auch. In meiner frühen Kindheit war ich auch eher, ja, sagen wir mal zurückgezogen oder ähm, ja, nicht so nach außen. Also, dass ich mich jetzt nach außen profilieren wollte, nicht. Dann hatte ich mal eine Phase, wo ich das gut konnte. Das war so unsere Kennenlernphase. Und ja, wie es halt im Leben einfach so läuft, es kommen Schicksalsschläge, ähm, es kommen verschiedene Beziehungen. Und ähm, ja, das, das kann das Leben natürlich total runterdrücken, kann einen runterreißen. Und wie man sich einfach aus jeder Situation doch wieder selber rausholt, indem man sich immer wieder mit seinem Herzen verbinden kann. Das wollen wir euch einfach zeigen und wir wollen euch Mut machen. Aus jeder schwierigen Lage kommt auch wieder eine bessere, eine hellere Welt heraus. Und ähm, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Und da wollen wir euch gerne dabei helfen. Genau, und ich denke, jeder von euch oder auch du hast ähm, ein riesen Päckchen zu tragen. Es gibt keinen Menschen, der kein Päckchen ähm, zu tragen hat. Und ich höre ganz, ganz oft den Satz, ich kann das nicht mehr tragen. Doch kannst du, weil du bist immer noch hier. Ja, Also es fällt keiner, egal welches Problem es ist, einfach tot um. Und ähm, man kann nur einfach ins Herz gehen und gucken, wie ich was verändern kann, damit es mir selber besser geht. Ja, Viele ähm, bewegen sich immer in dieser Opferrolle. Sie denken immer nur, oh Gott, was habe ich für ein schlechtes Leben und und befassen sich auch immer mit der, mit der Vergangenheit. ja Und gerade die Vergangenheit, du kannst es nicht ändern. Es, es, es geht nicht. Du kannst es nicht umdrehen. Du kannst es nur versuchen, im hier und jetzt und in deiner Zukunft einfach besser zu machen genau. und leichter durchs Leben gehen. Du schadest dir mit jedem negativen Gefühl immer nur selber. Niemand anderen. Egal, wem du was Schlechtes tust, der dir was Schlechtes angetan hat, dem interessiert es gar nicht mehr. Ja. Ähm, es heißt ja auch immer so schön, schön ähm, verletzte Menschen verletzen Menschen. Ist ja. auch ein Riesenthema. Ja? Und also ich denke, wir haben da auf jeden Fall schon mal viel, wirklich viel in unserem Leben erreicht. Also ich bin jetzt 41. Wie alt bist du jetzt vielleicht nochmal? 34. 34. <lacht> ähm, genau, und haben auf jeden Fall ein, ein riesen Repertoire an, an, an Themen, die wir euch ähm, naheliegen können. Und ähm, ja, wir werden einfach sehen, was, äh, was so draus entsteht und ähm, wir wollen euch einfach zeigen, wie das Leben immer weitergehen kann und immer in Bewegung bleibt. Ja, wenn ihr uns jetzt weiter folgen wollt, könnt ihr euch gerne äh, bei Instagram unsere Namen raussuchen. Sandra ist äh, auf Instagram, ich bin auf Instagram. Ihr könnt äh, wir verlinken euch das genau. unten nochmal. <lacht> ihr könnt... Äh, natürlich immer unseren Podcast anhören, anschauen bei YouTube und könnt natürlich auch unter Sanodi googeln, sanodi-moving.de ähm, unser, unseren Blog immer lesen. Wir werden den schön füllen und ähm, ich denke, es ist für jeden was dabei, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch die Podcast-Folge, es gibt die nächste wird dann sein über unsere Freundschaft, wie die überhaupt entstanden ist. Auch die war nicht einfach. Ich würde auch von der Skala der ähm, Emotion. Emotionen, <lacht> ähm, die hat sich definitiv etwas sehr weit unten bewegt, ähm, ist jetzt aber ganz oben. Und ähm, genau, das wird das nächste Podcast-Thema sein. Und unser Plan ist auf jeden Fall, ähm, ihn jeden Montag für euch rauszubringen, dass ihr auch damit rechnen könnt und euch einfach da vorbereiten könnt und vor allem auch freuen könnt und ähm, dass die Regelmäßigkeit da ist und dass ihr euch auf uns verlassen könnt. Wenn ihr Probleme habt, ihr dürft uns jederzeit anschreiben. Generell freuen wir uns natürlich, wenn wir Likes bekommen, Kommentare bekommen und ihr uns weiterhin besucht. Genau. Vielen Dank. 
Wenn euch unsere erste Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder ein Like gebt. Wir wissen sehr wohl, dass der nicht perfekt ist, aber wir haben gesagt, wir gehen einfach los. Ja? Ähm, wir haben noch kein Mikro, wissen wir alles, auch der Ton. Also liebe Profis, verschont uns. Ja? Ähm, wissen wir alles selber? Es geht auch im Leben nicht immer darum, perfekt zu sein. Was heißt schon perfekt? Hat das irgendjemand mal definiert? Ich glaube nicht. Äh, ich denke, jeder ist so perfekt, wie er, wie er eben ist. Und ähm, wenn man sich weiterentwickelt, und das tun wir jetzt auch, es wird, denke ich, immer besser. Wir starten jetzt einfach mal los und freuen uns natürlich äh, auf jede Woche mit euch und freuen uns auf dich und freuen uns auf deine Fragen und ähm, auf die Hilfestellung, die wir euch geben können. Und ja, genau. Und da es ja heute Montag ist, wünschen wir euch auf jeden Fall einen genialen Start in die Woche. Nehmt alles positiv mit, egal was passiert. Und lasst euch gut gehen und dann hören wir uns hoffentlich bald in der zweiten Folge. Bis dann. Bye. Ciao. Tschüss.